আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহ আক্তার এসি ইডু লিটারেসি থেকে আমি একটি নতুন অঙ্ক নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে আজকে আমি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস এই সাবজেক্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এবং এই চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ ক্যাশ অ্যান্ড মার্কেটেবল সিকিউরিটিস তো এই চ্যাপ্টারের উপর আরও কিছু অঙ্ক আমি অলরেডি করা হয়ে গেছে পনেরোটা পার্ট আমি এর আগে দিয়ে দিছি তো আজকে আমি আরও একটি অঙ্ক করব এবং এটা খুবই ছোট্ট একটা অঙ্ক ঠিক আছে তো আজকের এটা হচ্ছে দুই হাজার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিবি অনার্স ফোর্থ ইয়ারে এসেছিল দুই হাজার চোদ্দো সালে ঠিক আছে তো ফার্স্টে প্রশ্নটি পড়ে নিচ্ছি নিট ইনকাম অফ প্রীতম লিমিটেড অন টু থাউজেন্ড ফোরটিন ওয়াজ টু লাখ ফিফটি পে আউট রেশিও অ্যান্ড রেট অফ রিটার্ন অন অ্যাসেট অব দ্য কোম্পানি ইজ টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি রেসপেক্টিভলি ওকে তো এখানে কি বললো দেখেন নিট ইনকাম অফ প্রীতম লিমিটেড অন টু আমাদের দুই হাজার চোদ্দ সালে প্রীতম লিমিটেড এই কোম্পানির নিট ইনকাম ছিল দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা তারপর বলছে পে আউট রেশিও অ্যান্ড রেট অফ রিটার্ন অন অ্যাসেট অব দ্য কোম্পানি এই কোম্পানির পে আউট রেশিও এবং রেট অফ রিটার্ন অন দ্য অন অ্যাসেট হ্যাঁ এগুলো দেওয়া আছে দেখেন পঁচিশ পার্সেন্ট এবং বিশ পার্সেন্ট কোনটা কত তো এখানে যে আগে যেটা আছে সেটার সাথে আগেরটা তার মানে দেখেন এখানে পে আউট রেশিও এবং রেট অফ রিটার্ন তাই তো তাহলে এই পে আউট রেশিও যেটা আছে সেটার সাথে আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট এবং বিশ পার্সেন্ট আগে কোনটা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে পে আউট রেশিও হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে এবং রেট অফ রিটার্ন এটারটা হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমাদের কিছু মান দেওয়া ছিল সেগুলো আমরা পড়ে নিলাম এরপরে দেখি প্রশ্ন কি বলা আছে ক্যালকুলেট একে বলেছে হাউ মাচ দে ক্যান পে অ্যাজ ক্যাশ ডিভিডেন্ট আচ্ছা ক্যাশ ডিভিডেন্ট হিসেবে তারা কত টাকা প্রদান করতে পারে এটা বলেছে এক নাম্বারে এবং দুই নাম্বারে বলেছে অ্যামাউন্ট অফ এভারেজ অ্যাসেটস এবং আমাদের এভারেজ অ্যাসেটসের যে পরিমাণটা সেটা আমাদের বের করে দেখাও ঠিক আছে তো এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমাদের কিছু সূত্র লাগবে যে সূত্রগুলো আমি যখন রুলস দেখিয়েছিলাম সেখানে আমি দেখাইনি কারণ এই অঙ্কগুলো তেমন একটা মানে বেশি পরিমাণের নেই কয়েকটা বোর্ডে মাত্র এসেছে এ কারণে আমি ঠিক করেছিলাম যে যখন আমি রুলসটা দেখাবো তখনই আমি কোশ্চেনটা মানে অঙ্কটাও আমি করে দেবো ঠিক আছে তো আপনারা যারা রেগুলার আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো তারা যদি ওই রুলসের ভিডিও দেখে রুলসগুলো যদি তাহলে তাদেরকে বলবো ওই রুলসের খাতাতে সুন্দর করে এই রুলসগুলো যে যে রুলসগুলো এখন আমি করে দেখাবো সেই রুলসগুলো লিখে নিতে পারেন ঠিক আছে এবং যারা আজকে নতুন তাদের উদ্দেশ্য বলবো এই ভিডিওটা মানে এইটা স্কিপ করে যেতে পারেন এবং এটা স্কিপ করে আপনি আগে যে অঙ্কগুলো আমি করেছি মানে পার্ট ওয়ান থেকে পার্ট ফিফটিন পর্যন্ত এই পার্টগুলো আগে দেখে আসেন ঠিক আছে এটাও দেখতে পারেন কারণ এই অঙ্কটা মানে আজকে আমি যে অঙ্কটা করাবো সেটা আগের যে ভিডিওগুলো বা আগের যে অঙ্কগুলো সেগুলোর সাথে অ্যাডজাস্টেড না ঠিক আছে ওকে সো আর কথা বলাচ্ছি না চলে যাচ্ছে অঙ্কের সমাধানে তো এখানে আমাদের প্রশ্নটার মধ্যে পাশে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নের মধ্যে যে যে মানগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো আমি আগে বের করে বসিয়ে নিচ্ছি যে হ্যাঁ তো এখন আমরা জাস্ট এই যে পার্সেন্টগুলো আছে না এই পার্সেন্টগুলোকে একটু ভাঙিয়ে নিব ঠিক আছে তাহলে আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এরপরে বি সেটাকে যদি ভাঙাই বিশ ভাগ একশো আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু আচ্ছা তো পার্সেন্টটাকে আমরা একটু ভাঙিয়ে নিলাম ঠিক আছে এরপরে কোশ্চেন আমাদের প্রথমে কি বলেছিল যে আমাদের কতটুকু ক্যাশ ডিভিডেন্ট পে করতে হবে তাই তো তাহলে আমি এখানে লিখে নিচ্ছি এক নাম্বার দিয়ে আমাদের লিখতে হবে ফার্স্টে আমাদের বলেছিল যে ক্যাশ ডিভিডেন্ট কত টাকা দিতে হবে তাহলে আমি লিখে নিচ্ছি ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ ডিভিডেন্ট ঠিক আছে ক্যাশ ওকে তো ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ ডিভিডেন্ট এটার একটা ক্যাশ ডিভিডেন্টের আলাদা একটা রুলস আছে বাট আমি ওই রুলসটা না দেখিয়ে আমি একদম মেন একটা রুলস দেখাবো যে রুলসটা দিয়ে আপনারা তিনটা জিনিস বের করতে পারবেন ঠিক আছে তো পে আউট রেশিও সরি এটা টি হবে ওকে পে আউট রেশিও ইকোয়াল ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড নিট ইনকাম এবং এখানে আমি যে জিনিসটা আপনাদের বুঝাবো সেটা হচ্ছে দেখেন এখান থেকে আমরা কিভাবে তিনটা জিনিস বের করতে পারবো সেটা আমি বুঝাই এখানে আমাদের পে আউট রেশিও রেখে নিলাম পে আউট রেশিও ইকোয়াল ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড নিট ইনকাম রাইট আচ্ছা আমাদের কাছে কি চাইলো ক্যাশ ডিভিডেন্ট এটা ধরেন এক নাম্বার রুলস আচ্ছা এখন আমরা ক্যাশ ডিভিডেন্টের রুলসটা যদি বের করতে চাই তাহলে দেখেন এটা নিচে মনে মনে একটা ওয়ান ধরে নেন হ্যাঁ এবং কোনা কোনি গুণ করে দেন ঠিক আছে তার মানে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ইকোয়াল এটার সাথে ওয়ান গুণ করলো মানে যা আছে তাই হচ্ছে ক্যাশ
রেশিও এটার সাথে গুণ হচ্ছে কি নিট ইনকাম ঠিক আছে এটা হলো দু নাম দুই নাম্বার রোজ কি পে আউট রেশিও এটার সাথে গুণ হচ্ছে নিট ইনকাম তার মানে ক্যাশ ডিভিডেন্ট এটা বের করতে গেলে আমাদের পে আউট রেশিও এবং নিট ইনকাম দিয়ে মানে এই সূত্রটা যদি আমরা কাজ করি আমাদের কিন্তু অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে কিভাবে আমি কিন্তু এটা প্রমাণও করে দিব হ্যাঁ তারপরে দেখেন এখানে আমাদের এই একটা রুলস দিয়ে আমি এটা বের করলাম ওকে তারপরে যদি আর একটা বের করতে চাই যেরকম এবার আমি নিট ইনকামের রুলসটা বের করব কি বের করব নিট ইনকামের রুলস তাহলে কিভাবে বের করবো আচ্ছা নিট ইনকাম লিখে নিলাম নেওয়ার পরে দেখেন তো এটার সাথে এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে তাই না এ কোনো কোনে গুণ করেন এখানেও কোনো কোনে গুণ করেন তাহলে দেখেন এটার সাথে এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে এবং এটার সাথে এটা এই যে এই লাইনটা পাচ্ছি তাই তো আচ্ছা এবার এই লাইনটা থেকে দেখেন আমাদের কি বের করতে হবে নিট ইনকামটা বের করতে হবে তাই তো তাহলে আমরা এই পুরোটাকে নিয়ে আসি এই পাশে তার মানে নিট ইনকাম গুণ পে আউট রেশিও ইকুয়াল ক্যাশ ডিভিডেন্ট তাই তো আচ্ছা এবার এটাকে নিট ইনকাম আমরা বের করব তাহলে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড কি পে আউট রেশিও কি বুঝাতে পারলাম আমি তার মানে দেখেন এই একটা রুলস যদি আপনারা মুখস্থ করেন এইটা দিয়ে এই রুলসটা বের করতে পারতেছেন আবার এই রুলসটাও কিন্তু নিট ইনকামের রুলসটাও কিন্তু এই সূত্রটা দিয়ে আমরা বের করতে পারতেছি ঠিক আছে তো এখানে আমাদের তিনটা রুলস আমরা যদি রুলস ধরে ধরে বের করতে চাই তাহলে কিন্তু তিনটা রুলস আমাদের মুখস্থ করতে হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা এই তিনটা রুলস আলাদা আলাদা মুখস্থ না করে আমরা জাস্ট এই রুলসটাকে মুখস্থ করব আমরা জাস্ট এই রুলসটাকে কি করব মনে রাখব কেন আমি বলে দিব জাস্ট এই রুলসটাকে আপনারা একটু মনে রাখেন হ্যাঁ এবার আমি ক্যালকুলেশনটা আগে করতেছি দেখেন আমাদের অঙ্কের মধ্যে পে আউট রেশিও কত ছিল এটা দেওয়া ছিল আমরা এটা ক্যালকুলেশন করে বের করেছিলাম তাহলে এখানে বসাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ওকে ইকুয়াল ক্যাশ ডিভিডেন্টের মান দেওয়া ছিল কত এখানে কিন্তু আমাদের চেয়েছে ক্যাশ ডিভিডেন্টটাই আমাদের বের করতে হবে তাই না তাহলে কিন্তু এটা আমরা ইয়া করতে পারতেছি না কোনো মান নাই তাহলে আমি এখানে ক্যাশ ডিভিডেন্ট আমি শর্ট করে ক্যাশ ডিভিডেন্ট লিখে নিলাম এরপর এসে নিট ইনকাম আমাদের এখানে নিট ইনকাম কত আছে দু লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা এই দু লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা ওকে ফাইন বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে মনে মনে এখানে একটা ওয়ান ধরে নিন হুম মনে মনে ধরে নেবেন আমি কিন্তু এখানে লিখতেছি ওয়ান আপনারা আবার লিখবেন না এটা মনে মনে ধরে নিব তাহলে এবার সিডি কোনো কোনে গুণ করেন কোনো কোনে গুণ করলে সিডির সাথে এই ওয়ানটা গুণ হয়ে আমাদের ক্যাশ ডিভিডেন্ট থাকতেছে এবং এটার সাথে এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে এই যে দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার এটার সাথে গুণ করে দিব জিরো এই যে দেখেন তো এখানে ক্যাশ ডিভিডেন্টের যে রুলসটা লিখেছিলাম পে আউট রেশিও ইন্টু নিট ইনকাম এই যে নিট ইনকাম ইন্টু পে আউট রেশিও কি একরকম হলো বাস এবার জাস্ট সুতরাং দিয়ে দেই সি ডি ক্যাশ ডিভিডেন্ট ইকোয়াল দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার গুণ করে দিব পয়েন্ট টু ফাইভ আমরা পাচ্ছি তেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা কত পেলাম তেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা এটা হয়ে গেল আমাদের ক্যাশ ডিভিডেন্টের পরিমাণ বের করা যদি আপনারা কেউ চান যে না আমি মেন যে সূত্রটা সেটাই লিখব এবং সেটা দিয়ে আমি অঙ্কটা করব তাহলে আপনারা এই যে একে একে এই তিনটা রুলস মুখস্থ করে নিতে পারেন হ্যাঁ পে আউট রেশিও চাইলে পে আউট রেশিওর এই রুলসটা ক্যাশ ডিভিডেন্ট চাইলে ক্যাশ ডিভিডেন্টের এই রুলসটা এবং নিট ইনকাম যদি বের করতে বলে তাহলে নিট ইনকামের এই রুলসটা তিন দুই এক হ্যাঁ এই তিনটা রুলস আপনারা মুখস্থ করে নিতে পারেন এবং যখন যেটা চাইবে তখন সেটার সূত্র লিখে আপনারা কাজটা করে দিতে পারেন কিন্তু আমি হলে কি করব আমি আমি একটাই মুখস্থ করব এবং এটা দিয়ে জাস্ট যখন যেটা চাপে আমি সাইডটাকে চেঞ্জ করে যেটা যেটার মান দেওয়া থাকবে সেটার মান বসিয়ে সাইডটাকে চেঞ্জ করে আমি অঙ্কটা করে দিব ইজিলি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এবার আপনাদের মতে যার কাছে যেটা সহজ মনে হবে সে সেভাবে করতে পারেন ঠিক আছে আমি কিন্তু তিনটা রুলস দেখিয়ে দিলাম আপনারা যারা রুলসগুলো খাতার মধ্যে একসাথে লিখে তারপর অঙ্ক করেন যারা এই রুলসগুলো ফলো করে করতে চান তারা চাইলে এই তিনটা রুলসই লিখে নিতে পারেন খাতায় হুম কি পে আউট রেশিও রুলসটা হচ্ছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড নিট ইনকাম ওকে ক্যাশ ডিভিডেন্টের রুলস হচ্ছে পে আউট রেশিও ইন্টু নিট ইনকাম ফাইন এবং নিট ইনকাম বের করার রুলস হচ্ছে ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিভাইডেড পে আউট রেশিও যারা রুলসগুলো দিয়ে করতে চান তারা তিনটা রুলস খাতায় লিখে নেবেন দেখবেন পরীক্ষা যে কোনো নিয়মে আপনাদের অঙ্কটা আপনারা করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এটা আমাদের ক্যাশ ডিভিডেন্ট চেয়েছিল এক নাম্বারটা হয়ে গেল এরপর দুই নাম্বার আমাদের কাছে বলেছিল এভারেজ অ্যাসেটস এর পরিমাণটা বের করে দেখাতে হবে কি এভারেজ 
অ্যাসেটের পরিমাণ তাহলে এভারেজ অ্যাসেটের পরিমাণ এটা বের করারও এটারও একটা রুলস আছে আমি মেইন সূত্র যেটা সেটা আমি লিখে নিচ্ছি মেইন সূত্রটা হচ্ছে রিটার্ন অন অ্যাসেটস নিট ইনকাম ডিভাইডেড এভারেজ অ্যাসেটস তো এখানে এখন এভারেজ অ্যাসেটস এটা আবার কিভাবে বের করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের অলরেডি প্রশ্নের মধ্যে বলেছে আমাদের এভারেজ অ্যাসেটটাই ক্যালকুলেশন করতে হবে ঠিক আছে এবং এই যে রুলসটা লিখলাম না এই রুলসটা দিয়েও কিন্তু আমরা আরও দুইটা রুলস বের করে নিতে পারি ঠিক আছে কিভাবে আরও দুইটা রুলস হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা হুম এটা হচ্ছে একটা এবং এটা দিয়ে আর একটা যদি আমরা বের করতে চাই ধরেন এটা দিয়ে তো ক্যালকুলেশন করে আমরা রিটার্ন অন অ্যাসেট চাইলে এই ভাগ করে দিব যেহেতু আমাদের এই অঙ্কের মধ্যে এটা দেওয়া নাই আমরা সাইড চেঞ্জ করে করে বের করে নিব যাই হোক রিটার্ন অন অ্যাসেট চাইলে নিট ইনকাম ডিভাইডেড এভারেজ অ্যাসেট এটা দিয়ে আমরা একটা করতে পারতেছি এখন যদি নিট ইনকাম চাই আমাদের কাছে কি চাই নিট ইনকাম চাই তাহলে কোনো কোনো গুণ করি হ্যাঁ আমরা রুলস বের করতেছি এটা একটা আরও এক আরও দুটা রুলস আমরা এখান থেকে বের করব দেখেন এটার নিচে কি ওয়ান আছে তাই না তাহলে নিট ইনকাম দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে কি নিট ইনকামই আসতেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি নিট ইনকাম ইকোয়াল কি রিটার্ন অন অ্যাসেটস গুণ এভারেজ অ্যাসেটস তাই তো এটার সাথে এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে এবং এটার সাথে ওয়ান গুণ হচ্ছিল তার মানে এই যে ওয়ানের সাথে নিট ইনকাম গুণ করলে নিট ইনকামই পাই আর এভারেজ রিটার্ন অন অ্যাসেট এটার সাথে এভারেজ অ্যাসেট এই যে রিটার্ন অন অ্যাসেট ইন টু এভারেজ অ্যাসেট একটা সূত্র পেয়ে গেলাম ওকে এবার আসি এভারেজ অ্যাসেটের সূত্র এবার কি এভারেজ অ্যাসেটের সূত্র তাহলে দেখেন এই জায়গায় এই যে এভারেজ অ্যাসেট এই যে এখানে আছে হ্যাঁ তাহলে এভারেজ অ্যাসেটটাকে আমরা বের করব এখন তাহলে এভারেজ অ্যাসেটের সূত্রটা কি হবে রিটার্ন নিট ইনকাম ডিভাইডেড রিটার্ন অন অ্যাসেট নিট ইনকাম ডিভাইডেড রিটার্ন অন অ্যাসেট ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকেও তিনটা সূত্র পেলাম এই একটা এই একটা এই একটা তিনটা সূত্র পেলাম ঠিক আছে তো আপনারা যারা এভারেজ অ্যাসেট বের করার জন্য যারা এইটা ইউজ করতে চান তারা এটাও ইউজ করতে পারেন সাইড চেঞ্জ করে 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 দিবেন আর যারা ডাইরেক্ট করতে চাই যেন আমি ডাইরেক্ট করব তাহলে সুন্দর ডাইরেক্ট করে দেন আমি এখানে যদি করে দেখাই দেখেন আমরা কি এভারেজ অ্যাসেট আমাদের লাগবে তাই তো তাহলে এভারেজ অ্যাসেটের সূত্র হচ্ছে এটা আমাদের নিট ইনকাম ছিল এই অঙ্কে দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এবং আমাদের রিটার্ন অন অ্যাসেট কত ছিল দেখেন তো এই যেখানে আমাদের রেট অফ রিটার্ন অন অ্যাসেট কত আছে এটা পার্সেন্টেজ আকারে ছিল এবং আমি পার্সেন্ট টাকা ভাঙিয়ে কত পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এই জিরো পয়েন্ট টু বসিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে ভাগ করে দিই দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ভাগ পয়েন্ট টু আমি পাচ্ছি বারো লক্ষ সত্তর হাজার যারা অনেকগুলো সূত্র মুখস্থ করতে পারেন যারা মুখস্থ বিদ্যায় ভালো যারা অনেকগুলো সূত্র মুখস্থ করতে পারেন তাদের জন্য বলবো তার আপনারা এভাবে ডাইরেক্ট সূত্রটা মুখস্ত করে ডাইরেক্ট মানগুলো বসিয়ে দিবেন ভাগ করে দিবেন বা ডাইরেক্ট হয়ে গেল ঠিক আছে আর যারা মুখস্ত বিদ্যা ভালো না যাদের মুখস্তটা অত ভালো মনে থাকে না তারা কোন সূত্র মুখস্ত করে কিভাবে অঙ্ক করতে পারি কোন সূত্র ব্যবহার করে কিভাবে অঙ্কগুলো করা যাবে সেটাই চিন্তা করি সব সময় হুম তো তাদের জন্য হচ্ছে এখন এই সিস্টেমটা তো এখানে রিটার্ন অন অ্যাসেট এটা আমাদের দেওয়া ছিল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু তাহলে আমি বসিয়ে দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু এবং নিট ইনকাম ছিল দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার বসিয়ে দিলাম দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার এভারেজ অ্যাসেট এটার পরিমাণ আমরা জানি না ওকে লিখে দিলাম তারপর এখন এটাকে কোনো কোনো গুণ করে দিতে হবে তাহলে এভারেজ অ্যাসেট এটার সাথে গুণ হয়ে যাচ্ছে জিরো এবং এটার সাথে ওয়ান গুণ করলে আমরা দুই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকাই পাচ্ছি তাই তো ওকে বসিয়ে দিলাম তারপর আমি এইখানেই ঘিজি ভিজি করে লিখে নিচ্ছি আচ্ছা এভারেজ অ্যাসেট এটা কি গুণ হয়ে আছে তাহলে এই পাশে নিয়ে গেলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আগে এই পাশে যেটা আছে সেটা আগে আমি এই পাশে তুলব তারপর এটা গুণ হয়ে আছে এটাকে আমি ভাগ করে বসিয়ে দিব এইবারে আমি এটাকে ভাগ করে দিচ্ছি দেখেন সেমই আসবে দু লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ভাগ পয়েন্ট টু আমরা কত পাচ্ছি বারো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পেলাম ঠিক আছে এই দেখেন আমাদের কি সুন্দর এভারেজ অ্যাসেট বের করা হয়ে গেল এই সূত্রটা দিয়েও আমি বের করে দেখালাম এবং আমাদের ডাইরেক্ট যে সূত্রটা ছিল এভারেজ অ্যাসেটের সেটা দিয়েও আমি আপনাদের বের করে দেখালাম এবার আপনারা যারা মনে করতেছেন যে না ছয়টার রুলস মুখস্ত করলেই ভালো হয় তাহলে ছয়টা রুলস মুখস্ত করে নিতে পারেন এখান থেকে তিনটা পেলাম এবং এখান থেকে তিনটা পেলাম ঠিক আছে এবং যাদের মনে হবে যে না আমার তো রুলস অত ভালো মনে থাকে না যত কম রুলস পড়ে 
আমি অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারি তাদের জন্য এই সিস্টেম জাস্ট এই রুলসটা মনে রাখবেন এবং এই রুলসটা মনে রাখবেন যেটাই চাক ক্যাশ ডিভিডেন্ড চাক নিট ইনকাম চাক পে আউট রেশিও চাক অথবা রিটার্ন অন অ্যাসেট বের করতে বলুক নিট ইনকাম বের করতে বলুক অফার অথবা এভারেজ অ্যাসেট বের করতে বলুক যেটাই বের করতে বলুক না কেন এই দুইটা সূত্র দিয়েই আপনারা কাজটা তামাম করে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে আমি বুঝাতে পেরেছি তারপরে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ